вкладываешься, и когда тебе тяжело, вокруг тебя нет никого. And the most disgusting is when you put all the efforts into it, but there's no strong people around you. Amen. И поэтому команда цените пастором. Пастор, so цени командой. The team, value your pastor, and pastor, team, value your team. Это, это команда. That's the team. Хорошо. Вообще, столько много приятностей всяких происходит. Okay. Не знаю, that are смеяться или плакать. Или I don't even know if, if we should smile or laugh or cry. Или все вместе. Or all together. Хорошо, дорогие. Но у меня есть миссия. But I have a mission today. Сегодня я должен закончить эту серию тем. Today I need to finish that series of topics that I started. Те, кто здесь были от начала, вы что-то берете для себя. If you were here from the beginning, are you taking anything for yourself? Слава Иисусу. Praise Jesus. Вы знаете, дорогие, вы знаете, знаете ли вы, что все мы творцы? Do you know that we are all creators? А кто-нибудь из вас когда-нибудь задумался? Знаете, Библия всегда говорит, что мы созданы по образу и по подобию. Bible says that we are created in His likeness and image. Но вы знаете, когда я начал честно задавать вопрос, ты творец? Да. А как ты творишь? But then I started asking myself an honest question. If you are a creator, how do you create then? И я нарвался на массу людей, которые даже не понимают, о чем они говорят. And I started uh, asking question, this question to other from people, and uh, I understood that people don't have a clue what it means. I don't want to ask a lot of hard questions. Because as a teacher, I can ask you some questions you'll probably never answer. Вы знаете, но я как учитель люблю задавать себе и Богу самые сложнейшие вопросы. But the hardest questions I ask are usually I ask for myself and God. Потому что мне хочется знать. Because I want to know. Если я творец. If I'm a creator. Как я творю? How do I create? Amen. Разрушать я научился. Не переживайте. Listen, I know how to destroy by now. <laughs> Но я хочу научиться как творить. But I also want to know how to create. Вы хотите получить ответ на этот вопрос? Do you want to get an answer for this question? Вы сегодня его получите. You'll get it today. Итак, тема называется so Твор... творчество сознания. So today's topic is called creative mind. Мы будем продолжать дальше. Двигаться. И я так скажу, сегодня я хочу завершить тему о сознании и образах. Поверьте, если вы мне дадите неделю, Listen, if you give me a week, я вам еще больше расскажу. I'll tell you way more. Но, я, но я, знаете, все так сжал в четыре служения. И чтобы ты не потерялся в том, что я говорю. But, so that you don't get lost in this multitude of information. Я нахожусь в моем призвании. I'm in my calling, потому что много лет назад ago, я выучил фундаментальную истину. I learned the fundamental truth. Истина творения. The truth of creation. И эта истина я сегодня хочу с вами поделиться. And I want to share it with you today. В последнее время меня очень интересует сознание человека, подсознание человека. Lately I'm very interested in a reasonable mind and subconscious of a person. Знаете почему? You know why? Потому что я наблюдал, как абсолютно нормальный человек может сойти домой, получить какую-то плохую новость и выйти разрушенным полностью. Кто-то понимает, о чем я говорю? Одна новость. И человек больше не хочет жить. Объясните мне, что это? Вы знаете, я начал, я не просто смотрю на мир, мне как учителю нравится добраться до механизма. As a teacher, I love to get to the mechanics of the processes in the world. И видел, как человек начинал себя проклинать и разрушать. And I saw how many people would start cursing each other, themselves and destroy themselves. Я видел, как он разрушил отношения на почве неправильной новости, на плохой новости со всеми друзьями. I would see how people would receive bad news and based on that destroy relations with their friends. Закрылся в дом и ушел в глубочайшую депрессию. Would close themselves in their own home or apartment and go deep in depression. И мне было интересно, как человек смог профессионально уничтожить себя. And I was interested in how could that person so professionally destroy himself. И вы знаете, и я, вы знаете, я человек абсолютно понимаю, что есть в мире два разных полюса. And I totally understand that there are two poles in, uh, in the world. И поэтому я понимаю, что так как человек может себя профессионально разрушить, он может точно так себя создать. And I understand clearly that just like the person can completely professionally destroy himself, just like that he can professionally build himself. 
Итак, дорогие мои, одним из самых важных аспектов человеческой христианской жизни является управление своим сознанием. So one of the main parts of your life is if you can control and direct your mind. Давайте прочитаем место из Библии. Это 2 Коринфянам 10:4. Let's read the scripture. It's 2 Corinthians 10:4. Вы все знаете это место. Many of you know it. Но мы начнем с него. But we'll start with it. Итак, оружие воинствования нашего не плотские. Bible says the weapons of our warfare are not fleshly, но сильные Богом на разрушение твердынь, but strong in God to take down the strongholds. И мы мы не спровер не спровергаем замыслы. With them we destroy the thoughts. Вы слышите, что здесь говорится? You hear what he says? Мы не спровергаем замыслы. We destroy and take down the plans and thoughts. Замыслы в твоем сознании это самое опасное, что может быть. The wrong thoughts and plans, evil plans in your mind is the most dangerous in your mind that you can have. Это Библия. That's what the Bible says. И всякое превозношение. And all, all the evil exaltation. Восстающее против познания Бога. That goes against the knowledge of God. Мы пленяем всякое помышление. We take captive all the thoughts. Слышишь? Опять помышление. Again, thoughts. Причем здесь правил помышления бесов связывать надо. Hey Paul, what are you talking about the thoughts? We need to cast demons out. Болезни надо исцелять. We need to cast the, the uh, sicknesses out. А Павел говорит Коринфянам, вы не поняли, все начинается с твердынь вот здесь. And the Paul is telling to Corinthians, hey, you guys missed it. Everything starts with your thoughts in here. Битва выиграна или проиграна вот здесь. Whether the battle is won or lost is there. Все остальное, что ты видишь, это всего лишь последствия, где мой и твой разум был. And all you can see physically is, is only the result of where your mind was. Мы пленяем всякое помышление. We take captive all the thoughts. В послушании Христу. Into obedience to Christ. О, Христос в оригинале переводится помазание. And in the original translation, Christ is translated as anointing. Amen. Это не фамилия Иисуса Христа. It's not the last name of Jesus. Все в теме, да? You know it, right? Ты здесь, ты со мной, ты не потерялся? Are you still here? Хорошо. Соломон говорит, потому что каковы мысли в душе его, таковы и он. Соломон is saying the way person thinks is the way he is. Это он. That's him. Это, ты сейчас, это не то, что сидит передо мной. You are not what sitting in front of me right now. Я, если хочу узнать тебя, мне нужно залезть в твою голову. О чем ты думаешь? Это ты. If I want to truly know you, I need to get into your brain, into your mind, and see what you think about. That's Я увижу you are. все твои хорошие качества и все твои отвратительные качества тоже в мышлении здесь. I will see all your good qualities and all your bad qualities in your thinking. Мышление это скрытая черная коробка. Thinking is like a small black box. И очень много людей не обращают внимания на то, что происходит там. And many people don't pay attention to what's happening there. Не понимая, что это твой инструмент творения. Not even understanding that it is exactly your instrument of creation. Ты со мной? You understand? Дорогие мои, все, что сейчас я здесь, это последствия. The fact that I'm here is just the aftermath. Знаешь, почему ты на конференции? Do you know why you're here at the conference? Ты скажешь, не знаю, я знаю. You'll say, oh, I don't know. Ты I'll себя you, I know увидел here. на этой конференции. You are here because you saw yourself here in the conference. Заранее приготовился. You prepared yourself for it. Все, финансы, билет, что угодно, если ты не отсюда, если отсюда ты раздвинул график. You prepared everything, finances, tickets. If you are from here, then you made room on your schedule. Ты слышишь, как ты сотворил все для этой конференции? Чтобы Can you здесь... see how you created everything for the to, for you to be here at the conference? Кто-то понимает, куда я иду? You know where I'm going? Если ты выучишь этот принцип, if you learn this principle, мне не надо возлагать на тебя руки. I won't have to lay hands on you. Ты выйдешь отсюда победителем. You will just leave this place as a victor. Приготовься, сейчас будет очень интересно. Итак, тебе не нужно изменить то, что ты делаешь. So you don't need just to change what you're doing. Потому что всякий раз, когда ты хочешь изменить, что ты делаешь. Because every time you try to change what you're doing, ты всегда будешь опаздывать. You will always be late. Ты будешь извиняться. You will be, you will apologize. А твое сознание будет творить уже очередной глюк, за который ты уже будешь извиняться тоже. And while you're apologizing why it didn't happen the way you thought, your mind will already create the next mess that you will be in 
soon. Кто-то понимает, что когда я пытаюсь исправить свои, свою жизнь, это всего лишь последствия. When I try to uh, change my life, I usually deal with the aftermath of the thinking. И ты что-то ляпнул, потом говоришь, извините. And we, you live and you say something stupid and like, oh, I'm sorry. А твои, а твои мозги говорят, подождите, я сейчас еще что-нибудь скажу. And your mind in, in turn says, oh, hold on a second, I'm going to say something more stupid. И ты уже готовишься, чтобы за это извиняться тоже. And you are getting ready to apologize for the more stupidity that comes out. Ты, ты здесь? Are you here? <laughs> Итак, тебе не нужно... Извини... Всякий раз, когда ты изменяешь действия, ты опаздываешь. So uh, every time you try to correct your actions, you are already late. Тебе нужно зайти туда, что творит твои действия. You need to go back to the source that creates your actions. Amen? Это мудрость. That's wisdom. Смотри. Проблема многих христиан не в том, что все, что сейчас перед тобой... Смотри, проблема многих христиан, как я вчера сказал, я повторю, не в том, что ты... В том, что ты видишь только то, что ты есть. Все. And the problem of Christians today, I'll repeat myself from yesterday's topic, is that you can see only what you are right now. You can't see any further. Ты, вся проблема в том, что ты не видишь дальше себя сегодняшнего. And you can't see behind what you are right now. И Бог пытается пробиться в твое сознание Библией, словом, пророчеством, чтобы дать тебе хотя бы картину, но ты не позволяешь. And God tries to break through into this thinking with his word, with his prophecy, with his visions, just to show you the glimpse of the picture that you should be, because you don't see it otherwise. А ты говоришь, это не я. And you think, well, it's not me. Бог говорит, конечно, это не ты. Это то, кем я хочу, чтобы ты был. And God tells you, of course it's not you. This is something I want you to be. Что-то понимаешь? Как раз тебе надо начать думать то, чем ты не являешься. Потому что то, чем ты являешься, Богу не интересно уже. You don't need to start thinking about who you are not yet right now, but you need to be in the future because what you are right now is not interesting to God. Secret заключается в том, and what's se- secret from God чтобы is, ты увидел себя так, как видит тебя Бог. The secret is for you to see yourself exactly the way God sees you. Вложить этот образ. You need to put that image в, в твой инструмент творения into that device that creates your life. И в процессе, как с тебя вытекают плохие поступки, and just like the bad actions come out of you, точно так начнет вытекать слава Бога из образа, который Он вложил в тебя. Once you put that image of how God sees you in your mind and start creating, the God's glory will start coming out of you. Бог единственный путь. God is the only way. И Его образ для тебя это единственный образ. And his image for you is the only image. Все остальное это ложь и путь Люцифера. The rest of it is lies or way of Lucifer. Твоя и моя сегодняшняя реальность. And our reality today. Это прошлое там, где было твое сознание. Is the past where your create your creative mind created today's reality. Ты одет сейчас в то, над чем ты думал. Ты же не думаешь сейчас. Ой, 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 ой. And you are wearing exactly what you were thinking about before. You're not looking at yourself. Oh, how am I dressed like? Это прошлое, где твое было мышление, твоя одежда, твоя прическа. Это там, где ты был. Это не там, где ты есть. Your haircut, your clothes right now that you're wearing right now is the past of your mind that created this present. Ты на ты находишься в том месте, где ты вчера был мышлением, где ты творил себя сегодняшнего. And you are today in the point where yesterday's mind or some time ago mind created this reality that you are in right now. И как бы ты ни просил Бог передвинь меня, он должен сначала передвинуть тебя в твоем инструменте творения вот здесь. And if you ask God to move you and change something in your life, he first needs to change your device that creates your future. Церковь, вы понимаете, что Бог не может сдвинуть тебя, потому что это ты вчерашний. God cannot move you because you right now are the, uh, the one from yesterday. Он должен сдвинуть тебя вот здесь. He needs to move you in here. Потому что вот это ты настоящий, это ты вчерашний. Because uh, the, here you are uh, current and this is the one from yesterday. Христианство бьётся над тем вопросом, почему я ничего изменить не могу. And Christians are arguing, why can't I change anything? Потому что это всё равно, что для нас это пытаться изменить вчерашний день. Because for us, it is like to try to change yesterday. Кто-то понимает, что такое вчерашний день не изменишь? You can't change yesterday. Будешь плакать, кувыркаться, You can cry and break, you can get irritated. Вот почему ты сегодня не можешь изменить. 
But you cannot change that. Потому что ты не сегодня. Ты вот здесь. Because uh, if you want to change today, you need to change here. Ты со мной? Ты me. не потерялся? Поэтому я тебе еще раз говорю, не меня это. Ты опоздал. That, Забудь. That's what I'm telling you. Do not change this because you're too late. Это Forget последствия it. меня вчерашнего. Все. This is just the aftermath of me thinking yesterday. Я забываю и я простираю что-то будущее. Я забываю вчерашнее. Я иду в что-то чего не было. And uh, like Bible says, I forget about yesterday and I stretch myself forward to go somewhere that never existed before. Кто мне расскажет, что такое вера? В Евреям написано. Tell me what the faith is. Уверенность и осуществление. Faith is assurance in invisible and uh, fulfillment of the, of the uh, expected. Не уверенность в видимом. It's not the assurance in visible stuff. Уверенность в том, чего никто не видит. It's Я вижу его в моем сознании. It's assurance in something that nobody see, but I see it in my mind. Никто не видит, и говорят, ты что себе возомнил? People don't see it and tell you, who do you think you are? Ты говоришь, вы даже не представляете, кто я. And I'm like, uh, you don't even know who Если I am. расскажу, что я себе возомнил, вы вообще разбежитесь. If, you, if I tell you who I think I am, you will just flee. <laughs> Поэтому не надо всем сразу все рассказывать. So don't tell everybody about uh, what you think about yourself. Перестрой себя настоящего в твоем сознании. Change yourself into the uh, reality, into presence in your mind. Девушкам, чтобы прическу поменять, это целая война. For girls, for example, just to change the haircut is the whole war. Да у парней точно так. Мне говорили, сделай волосы вот так вверх. And uh, people were telling me, like, okay, change your haircut and uh, stand it like a... Надо мной команда моей жены пыталась когда-то поиздеваться, я помню. I remember the team of my wife was trying to uh, make fun of me. А мы, они говорят, мы тебя, ну, прическу хотя бы изменим, то всегда одинаковый. We'll change your hair, uh, hairstyle, they said, because you're always the same. Как Бог, вчера, сегодня и во веки тот же. Like God, yesterday, today, and forever the same. Я попробовал. So I tried. Мне даже там подкрасили какие-то там, знаете, эти штучки всякие какие-то там, знаете, and, and, чё... and they uh, uh, colored my hair in the front as well. Чё, чё там такое было, я не помню. It was something uh, weird, and I don't Я remember. смотрю на себя, ну, and I look at myself. Ну это же не я. I'm like this is not me. Вы понимаете, что то, что я смотрел, это и это они предложили этот вариант. What I looked at as a final result, it was something that the team offered, not Для кого-то это идет. Вот товарищ сидит, пожалуйста, ему классно. Серьезно? To some people, like to Eugene, it's это... normal, it's good. Ему это реально идет. It, he looks good with it. Мне не шло. <laughs> But I didn't. И я вернул себя назад. So I came back to the same hairstyle. Скажите мне, куда я себя вернул? Tell me, who did I, uh, where did I bring myself back to? Где был чертеж, от чего я отталкивался? Where was the blueprint that I started with? Оказывается, у меня внутри есть я. In fact, inside of me, there's a self-projection of myself. И я вот этот футляр подгоняю под него. And I uh, uh, put myself according to that image that I have inside of myself. Поэтому перед тем, как вот этот проснется, so before this wakes up, тот уже проснулся и придумал что-то. The one in your mind already woke up and he already created the image of, the, of this. Все понимают? Итак, Бог не может двинуться дальше, чем твое сознание. So God cannot move further than your mind. Бог не может. He can't. Потому что это опоздание. Because it's already too late. Бог говорит, измени меня. Нет, ты говоришь Богу, Бог, измени меня. And you tell the God, God change me. Бог говорит, сынок, и, 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 и тебе приходит пророк и говорит, я вижу. And the prophet comes to you and say, I see. Ты там, там, ты делаешь то и то. I see you in glory of God. You're there doing great God's things. And you were like, oh God, no, you didn't understand me. I mean, change me. God sends the prophet again and he's like, okay, I see you in glory of God doing this and that. And again, Бог, ты не понял меня. Измени меня. And God, and you were like, God, you still don't understand me. I want you to change me myself. And God is like, I try to change you. Through this prophet, I want to penetrate your mind, the instrument of creation. And to redraw the blueprint, the way you perceive yourself, your self-image over yourself. And you start moving somewhere. Чем ты не являешься? That you are not. Вот так происходит трансформация, которую Бог имеет для тебя. 
And that's how the transformation that God has for you is happening. Кто-то понимает о чем? You understand what I mean? Все остальное, что ты пытаешься изменить сегодня, забудь, ты опоздал. Сегодня ты опоздал. Everything else that you want to change about yourself, forget it, you are already late. Вспомните Елисея. Remember Elisha? Который, когда он заболел, помните? When he got sick. И к нему пришёл Иоас, царь израильский. And the king uh, Joas came to him. И он плакал над ним. And king was uh, lamenting for him. Потому что он умирал пророк. Because he was a great prophet. Помните, что пророк ему сказал? You remember what the prophet told him? Он говорит, Бог говорит через Кто помнит эту историю? Понимаете? Remember the story? Большинство, да? Остальные читайте Библию. And the rest of you, if you don't remember the story, just read the Bible. Три человека подняло нормально. Okay, three, three people three. raised their hands. Хорошо, я тогда расскажу. Let me explain the story then. Царь израильский пришел к пророку, который умирал. The king of Israel came to the prophet uh, that was dying. И вместо того, чтобы плакать, пророк остановил его. And the prophet, when the king was crying for him, stopped the king. И он говорит ему. And he Бог, told him, я своими словами скажу. Бог предназначил тебя поразить всех врагов. And he told to the king, God prepared you to defeat all the enemies of Israel. Открой окна. So open the window. И выстрели стрелу. And uh, send an arrow. Он выстрелил. Он говорит, это стрела. He shot the arrow. Это и пророк говорит, это стрела, стрела победы Израиля над всеми врагами. And as soon as the king shot the arrow through the window, the prophet said, this is the arrow of a defeat of all the enemies of Israel. And that's what I'm talking about. And now, king, take the arrows and start hitting the ground with them. And the king hit the ground with arrows three times. And the prophet was just in shock. And the prophet, instead of being happy, he got angry, very angry. And the prophet uh, Elisha said to the king, you should have hit the ground with those arrows many, many times and break those arrows, and this way you would defeat your enemies completely. And some people read the story and don't understand what happened there. I'm telling you, this is exactly what I'm talking about in this topic. God comes to you and says, take my image of the winner in your mind. But instead of that, the king stays in the same position of the king that he was a day before or before then. Он не взял пророчество пророка и не вложил в сознание. He didn't take the prophecy of the prophet and didn't put it fully in his mind. Он не увидел себя полностью победившим все. He didn't see himself completely defeating all enemies. И пророк говорит ему, знаешь что? And the prophet told him, you know what? Победишь только три раза. Since you hit the ground with the arrows three times, you will defeat the enemies three times. Вы замечаете, как не совпало то, кем был царь и то, кем Бог видел его? Have you noticed how it was a completely different picture, the way King saw himself and the way God saw him? Причем здесь царь, причем здесь стрелы, причем здесь пророк. Бог хотел войти через образ внутрь царя. And you would think, why would the arrows matter? What the What's that about the prophet? God wanted to penetrate his mind, the king's mind, with his image for him. And the king did not see the victory. He never received the image from God for him. And God told him, you know what, I'll have pity on you. Since you hit three times, you will defeat the Syrians three times. Can you imagine? The prophecy of God that he has for you. Ты можешь остановить персонально. You can personally stop it. Все понимают? Do you understand that? Mm-hmm. Yeah. <laughs> That's good. Okay, uh, смотри. Ты никогда не пойдешь дальше своего образа. You'll never go past your image that you have in your mind. Еще раз повторю, слушайте внимательно. Again. Ты никогда не пойдешь дальше своего образа. You will never go further than what your image in your mind allows you. Что твой образ напоминает? What is your image like? Чьи картины действуют в твоём сознании? Whose pictures are working in your mind? Вот это важно в твоей жизни, а не то, что у тебя происходит вокруг. That's what's important in your life, not what goes around around you. Всё валится вокруг меня. And you're like, God, everything falls apart. 
Сделай так, чтобы здесь ничего не валилось. Listen, make sure that there in your mind nothing Потом falls ты скажешь, глянь, ничего не валится. And then once everything's fixed there, you can say, oh, everything is fine. Меня все любят, уважают. Everybody, is, uh, everybody loves me and respect me. Amen? Мы рисуем картину, мы, творцы, мы создаем сегодняшнюю реальность we, тем, что мы думаем. We picture the pictures, we create the reality with what we think. Смотря одну передачу чемпионов. I remember I watched one documentary about champions. И когда показывали их тренировки до того, как они были чемпионами. And uh, the documentary showed the uh, training sessions of those people before they became champions. За много лет. Many years before. И уникально то, что у них был характер и образ чемпиона задолго до того, когда они были чемпионами. And what's interesting is these people had the image and character of the champions way before they actually won the medals. Они фотографировались с чемпионами. They would take pictures with the champions. Они брали ремень чемпиона, одевали на себя и делали фотку для себя, просто для себя. For themselves, before they were champions or anything, they would take the uh, champions belts and uh, put them on themselves and take picture with it. Дорогие, если мир спорта, люди бизнеса это поняли, где церковь? Listen, if the sports world and people in business understand this, where is the church in this? Если мир научился перерисовывать себя и двигаться к своему образу, где мы? If the world learned to redraw the false images for true images and uh, to be successful in it, where is the church? And many years ago, God taught me to look, to peek into my uh, future. Oh, I'll tell you a secret. To be successful and to be you need to look into your future and to your future. And to feed yourself Точно from your future делают, image, what you're gonna be. Точно как это делают спортсмены. Just like the athletes do. Бизнесмены. Businessmen. У него еще нет денег, а он уже решает, что он будет делать, вклады куда. Он рисует себя, он рисует себе будущее. A truly successful businessman looks into the future, and even not having enough money, he already pictures where he's gonna invest the money and everything. И когда в жизни у меня все валилось и были массы предательств, и первая церковь развалилась полностью. And when everything was falling apart in my life, and the first church fell apart, and there were a lot of betrayals. Я входил в молитву, я и и видел себя абсолютно в другом мире, и я питался этим образом. Кто-то понимает меня? I would go into a prayer, and I would see myself completely different and renewed, and I would feed myself on that new image. Я смотрел на эти образы, где я проповедовал с огнем, где жизни менялись, где люди лежали под славой Бога, где слово огня выходило и трансформировало жизни. I saw myself preaching to multitudes how the word of, of God was changing people, how people were falling under the glory of God, and the lives were transformed. Запомните, наш дух не имеет начала. Listen, our spirit doesn't have a beginning. И не имеет конца. And doesn't have the end. Он от отца. He's from the Father. Okay. Тело имеет начало. The body has the beginning. Тело имеет конец. And the end. Душа имеет начало, но не имеет конца. The soul has the beginning, but no end. душа произошла в совокуплении тела и дух. Because the soul was created as the uh, uh, as the connection of the uh, soul uh, of the spirit and the body. Поэтому я могу быть, мой дух может быть вне времени и наблюдать за мной же. That's why my spirit can be outside time and watch myself in the future. Ты телом еще не там. With the body, you're still not there. Твоя душа еще догоняет. Your soul is still catching up. Но твой дух не времени, ты говоришь, Бог, покажи мне, кто я. But your spirit is outside of time, and you can say, God, show me who I am in the future. И Бог показывает через пророчество, сновидения, слова мудрости, знания. And then God starts showing you through the words of wisdom, prophecies, uh, dreams. И ты начинаешь этими образами питать свое сознание. And you start feeding your mind with those images. В процессе ты начинаешь верить в самого себя. And in the process of doing that, you start believing in yourself. Потом люди на тебя смотрят, говорят, слушай, ты вроде никто и ничто, а я вокруг тебя нахожусь, ты что-то вокруг тебя что-то особое. And then people start saying, hey, uh, you don't, don't look like much, but listen, when I'm around you, something supernatural happens. Кто-то был вокруг людей, которые вроде ты смотришь простой человек, но вокруг него величие. Have you been around people that are simple people, but around them there's like uh, like atmosphere or greatness? Это люди, которые абсолютно на пути к своему величию, которое Бог для них приготовил. These are the people that are exactly on the way to the greatness that God prepared for them. Но воздай славу Богу, это хорошее место, где можно прославить Его. It's a good place to give glory to God. Ты знаешь, что дьявол работает точно так, чтобы тебя уничтожить, он показывает тебе будущего тебя в проклятии. 
Did you know that devil works the same way to destroy you? He shows you the pictures of your future in curses. И ты начинаешь верить в этот образ. And if you start believing in that new, uh, bad image, и начинаем заниматься саморазрушением и самоуничтожением. You will start doing self-destruction to you. Итак, вспомните, как Бог... Я с Библии все докажу, не переживайте. Let me show it from the Bible. Uh, вспомните, как Бог выводил Авраама. Remember Abraham and how God was leading him out of uh, Ur. Зачем Бог множество раз, не раз, не два, больше выводил его и показывал ему звезды и песок? Why was God taking Abraham so many times outside and showing him like stars or sand? Потом после этого приходят ангелы и говорят: "Будет ребенок, ты будешь отцом множества". And after that the angels would come and say: "You will have a child. You will be the father of multitudes." Зачем? Why? Если будет, так будь себе. Listen, if it's going to happen, let's be happy. Лесом песок, лесом звезды. Who cares about those stars or the sand? Зачем мне ангелы? Бог же сказал. Why would I need those angels coming and telling me to God said, right? Ничего не произойдет, если ты не поверишь в то, что Бог сказал. Nothing will happen unless you believe in what God said to you. Объясняю, как работает вера. Let me explain you how the faith works. Я тебе сейчас говорю. I'm telling you right now. Например. For example. Тебе досталось наследство в 10 миллионов долларов. You just receive an inheritance for 10 million dollars. Можешь представить, что сейчас с твоей начнёт происходить головой? Imagine what's going to start happening to your mind. Она рванёт. It will just start going. Ты будешь сам в шоке от своего шока. You will be shocked from the shock you you were placed in because of that. Знаешь почему? You know why? Потому что ты поверил. Because you believed it. И это правда. And that's truth. Например, да? For example. И у тебя, wow, и ты такой, с чего начинать? And you like, wow, where do I start spending it? Это не то, что там дом, машина. Тебе, тебе даже с гардероба. Ты пойдешь себе новые трусы купишь. It's not just a new car, new house. You're gonna go change all the clothes and everything. Ты понимаешь, о чем я говорю? You know what I'm talking about? Ты заметил, как кусок информации начал, он завел в тебе процессы, которые и ты шокирован от этого. And uh, this piece of information started the process in you, and you are shocked from it. Ты заметил только один кусок информации, наследство, которое пришло тебе. Ты начнешь перерисовывать себя вот здесь. And just a piece of information about inheritance, and you will start redrawing закроешь, yourself in your mind. Ты закроешь глаза и ты на Rolls Royce. You close your eyes and you see yourself driving a Rolls Royce. Ты увидел, где ты, например, там, да, живешь в хорошем доме, помогаешь людям, строишь как что угодно. And ты абсолютно и на почве этой информации перерисуешь себя. And you see yourself living in a nice house, helping people and everything. Based on this information, you will redraw the image of yourself in your mind. Ты понимаешь, о чем я говорю? You know what I'm talking about? Ладно, киньте 10 миллионов, это редкость. Okay, forget about 10 million. It doesn't Давайте happen that often. Бли- ближе к земле. Let's be closer to earth. Ты еще 10 миллионов не получил, тебе уже я вижу хорошо стало. See, uh, you haven't even got that inheritance of 10 million and you already feel good, right? Ты чувствуешь, как это работает, да? You feel how it works, right? Ты чувствуешь этот механизм, да? You see that mechanism? Вот это секрет. That's the secret. Вспомни свой первый поцелуй. Remember your first kiss. <laughs> Боже мой. Oh my god. Вспомни, как ты к нему готовился. Remember how you were preparing yourself for the first kiss. Ладно, девчонки, понятно, они Не знали, когда на них кто нападет, там, знаешь? Okay, the girls, I understand the girls because the girls did not know it was going to happen. И нужно было просто готовиться, а может быть сегодня, а может быть сегодня. The girls needed to prepare like more like uh, okay, maybe it's today, maybe it's not. А он идёт на свидание. And uh, the guy goes to a, a date. У него ладошки потеют. And he's like gets sweaty hands and everything. И он вот так сегодня. And he's like today. И он представляет себя, будет вот так или and he imagines himself, okay, will I tilt my hand to the right or to the left to kiss? So you completely are situated in the world of the kiss. You don't just imagine how to do it, you just imagine what's going to happen after that. Will, will she hit me or what? Or maybe she will em- em- embrace me. Вы чувствуете, какой ты мир попадаешь? Can you imagine Представь, what ты еще даже не you're... поехал на свидание, ты уже пережил все, и у тебя эмоции, сердце бьется. Listen, От чего? You haven't even got to the date yet. You haven't kissed her yet, but you already experienced that and your heart's beating fast. Пульс поднялся, пот течёт. You get sweaty and your blood pressure goes up. Why? Ты ещё с дома не выехал. Listen, you're still home. You never even saw her at the date yet. Знаешь, что с тобой произошло? You know what happened to you? Ты поверил, что ты её поцелуешь сегодня. You believe that you will kiss her tonight. Господи Боже. Кто-то понимает? 
Ты заметил, как не совершивший, ты перерисовал, и ты уже там. Have you noticed how you, not even doing it, you already redraw the image in your mind, and you're there. Я тебе говорю простые земные примеры. Simple earthly examples. А что если ты это начнешь делать своим призванием и движением к Богу? What if you start doing the same thing to the calling of God in your mind? Бог мой! Oh Lord! Люди будут смотреть на тебя и говорить: "Ты кто?" People will look at you and say, "Who are you?" Я тебя не знаю такого. Я помню ты был. Ну, слушай, I've never thought you could be like that. Ты похож на льва. Ты, ты в тебе мудрость. The wisdom in you. You're like a lion. Why? Потому что я вложил Бога образ внутрь и поверил в него как в тот поцелуй. Because I put godly image of myself in my mind and I believed it just like in that kiss. Мой мозг завелся и начал работать на этот образ. My mind started and started working according to that image. Я поменял осанку, что такой. And I changed my posture from from uh, bent to straight. Только одна мысль. With one thought. Ты здесь? Are you here? Ты раскусываешь секрет, о котором я говорю? I get that secret. И я как учитель хочу дать тебе что-то полезное, а не просто иди, брат, молись, Господь, да Господь откроет. As a teacher, I want to give you something useful, not just go, brother, and pray, Ты the Lord will show you. и знать точно, точно, что тебе делать. When you leave from here, you need to know exactly what to do. Иначе я не призван Богом учить. Otherwise, I'm not a teacher. Amen. <laughs> Итак, другими словами, если я не могу получить поддержку в этом времени, in other words, if I cannot get the support in this real time, если у меня нет друзей, которые любят меня и говорят, ты состоишься, if I don't have friends that uh, tell me, yes, you will be fulfilled, you have a great future, я закрываюсь и начинаю видеть себя будущего. Then I myself close myself and just start seeing myself in the future. Кто бы ты ни был, певец, музыкант, бизнесмен, хирург, кто угодно, врач, лор, лор. Whoever you are, whether you are a singer or a musician or a businessman or a lawyer or a doctor, начни видеть себя. Start seeing yourself. Твое тело начнет подготавливать тебя. And your body will start preparing yourself. Ты поменяешь речь, походку, одежду. You will start changing your speech, your, the way you talk, the way you walk, the way you dress. Только потому что ты поверил в образ Бога для тебя. Just because you believed in the image of God for you. Девушки на тебя глянут, которые раньше два раза не смотрели. And the girls will start looking at you, the ones that never looked at you back. And they say, "Слушай, в этом парне что-то есть." And they're like, "Ah, oh, there's something good in this guy." Знаете, некоторым мужикам им кажется, что девчата идут за распальцованными, крутыми, знаете. And some, hey, babe. <laughs> and some guys think that uh, girls are usually falling for bad guys with, uh, you know, with a lot of money and bad manners. Рассказать вам секрет, мужики. Женщины идут за уверенными личностями. Women go after confident persons. Поверьте мне, я много сочетал пар и много давал наставлений. Когда я спрашивал у девушек, их не настолько волнуют твои деньги, потому что деньги придут, уйдут. And I uh, married a lot of couples, and I did a, re a research on this, and figured out that the girls are not going just after money. Я заметил, что они идут за уверенной личностью. They go after a confident person. Она смотрит его взгляд и знает, что это не предатель, это личность, которая будет с ней до конца жизни. She looks in his eyes, and she knows that this guy will be with her for the rest of her life. He's not a traitor. И она чувствует, что она в правильных руках. And she knows that she's in the right hands. Amen. Вид, вы знаете, я видел девушки красивые выходят за очень, знаете, ну не очень красивых мужчин. And I saw beautiful girls marry not that beautiful man. Только потому, что это настоящий мужчина. Just because it's a real man. Amen. А там вот у модели ездят. And they're so like model, male models uh, driving. Машина на выплату, туфли на выплату, прическа на выплату. Everything is loaned out. The car has a, a lot of uh, payment, and uh, he doesn't have money or anything. He just has an image, a show. А ума даже нет, даже если бы захотел бы купить. No mind, even if he wanted to buy some, he wouldn't be able to. Кто-то здесь, понимаете? Are you here? Поэтому я не знаю, что я ответился в эту тему, но. I'm not sure why I'm here. Кому-то может надо было. Maybe some of you needed that. Смотришь, у некоторых оп пальцы сдвинулись. And so you look at some man and uh, you see their fingers kind of grown together and humbleness coming in. Смотришь, нормально сел. You see, he already sits down straight. Классно, мудрость приходит. The wisdom comes. 
Итак, другими словами, если я не могу получить поддержку, и я двигаюсь в то, что я вижу, что Бог показывает мне. In other words, if I cannot get support from people around me, I myself start moving to what God shows me. Расскажу маленький момент, который я видел, как ну эксперимент, который просто я видел одну передачу. And I saw a documentary, and I want to tell you about it. Знаете ли вы? Did you know that? что ваша физиология, твое мышление the way you think, не различает. Does not distinguish это реальность? Between the reality, это сон? And dream, или это образ в твоем мышлении? Or the image in your mind. Алло, я вам сейчас рассказываю секрет. I'm tell, I'm giving you a secret. Еще раз говорю вам, One more time. когда подключили человека, When the person was connected to the machine, у которого во сне был плохой сон, у который спал, у него был отвр... плохой сон. And he was sleeping and had, had a nightmare. У него тёк пот, у него било сердце, как будто это было точно так в реальности. The man was sleeping, but with the nightmare that he was seeing, his body was reacting the same way as it was a reality. He was sweating, his heartbeat was higher. И пока он не проснулся, and up until the point when he woke up, он верил, что то реальность. He believed that his dream was reality. Точно так. Just like that. Когда показывали картины человеку, when the man was shown pictures, он точно так реагировал на картины как на действие. He was reacting to the pictures that he saw, like he would react to the actions. Подскакивал пульс, начинало бить сердце, он начинал просто суетиться. He would see pictures and images. His uh, blood uh, pressure would go up. He was uh, he would sweat and everything. He react the same way he, uh, to the actions. Парень посмотрит на девушку. A guy looks at the girl. <laughs> Первый раз нормально. The first time with all good uh, Когда он смотрит на девушку, он уже смотрит не на девушку. When he looks at the girl, he doesn't look at the girl anymore. Он смотрит на ее опции. He looks at her options. <laughs> Кто-то понимает? Знаете, что происходит с парнем в этот момент? You know what happens to the guy at that time? Все его мужская натура начинает заводиться и желать ее. All the manly nature inside starts uh, working and he starts desiring her. Здесь таких нет, это там тем, которые там смотрят. We're not talking about this church here, it's we're talking about the people who watch us online. Знаешь, почему Библия говорит? Иисус говорит. You know why Jesus said? Тот, кто вы думаете, что тот, кто прелюбодействовал, прелюбодействовал? That uh, adultery is not um, when you just physically do it. Он говорит, тот, кто подумал о женщине с похотью, с вожделением, уже согрешил. He said, if you thought about a woman with lust in your heart, you already uh, committed a sin. Если Иисус тебе говорит, что только ты подумал, и это уже произошло. If Jesus tells you, if you when you think about it and it already happened. Когда ты завёлся похотью, это уже произошло. When you started with a lust in your heart, that already happened, he says. Когда ты уже начал продумывать моменты, как быть с ней, when you're already thinking about uh, the ways you are with her. Не переживайте, у девушек та же самая проблема. Listen, uh, girls have the same problem too. Да, не надо смотреть на его атрибуты тоже. Don't look at the guys Дорогие, мы все живём в этом мире. Кто-то понимает? Listen, we all live in this world. Я честный человек. Я просто хочу рассказать тебе, как работает этот механизм. I want to show you how this mechanism works. Если Библия говорит, что ты ещё не совершил, Ну для Бога ты уже совершил? If the Bible says when you look at this with the lust and even you if you since you didn't do it you still did it in God's eyes. Это говорит о том, что для Бога значит вот это важнее, чем само физическое действие. To God what's in here is more important than that physical action. Кто-то сама? Это говорит о том, что здесь что-то происходит намного важнее, чем вот здесь. It tells me that in your in our minds there's something more important happens than in the body. Amen. Итак, опыты исследования ученых доказали, showed, что твое сознание, that your mind, когда попадает в него информация, when the information hits it, оно не различает. It does not distinguish. И твое сознание начинает заводить твое тело, как будто это реальность. And your mind starts uh, getting your body going just as if it was reality. Оно работает как в негативном. It works in a negative way. Точно так, ты можешь развернуть его, оно будет работать для тебя в позитивном. And just like that, you can turn your mind and make it work in positive direction. Понимаете, о чём я говорю? You know what I'm talking about? Итак, вот почему, когда человек начинает нервничать, входить в стресс, so when the person is under stress and starts getting irritated, организм не выдерживает, происходят нервные срывы. The body cannot handle it and a person breaks down. Я видел людей I saw people которые сидели рядом со мной. They were near me. Получали отвратительную новость насчёт одного из их членов семьи. They would receive bad news about about their family members. 
и этот человек практически упал в обморок, ему стало плохо, потому что, можете себе представить, и он не видел это. And that person that received bad news about the uh, family member didn't even see that. Он не слышал это. He didn't hear it. Это просто кусок информации. It was just the piece of information that entered him. Пришел текст месседж, и там написано, случилось такое-то, такое-то, во столько-то, с таким-то, таким-то человеком. And he received a text message that said, this and this happened to this and this person. А этот человек был дорог ему. And there was a very dear person to that uh, И его тело отреагировало на информацию, как будто это произошло прямо перед ним. So his body reacted to this information and he fainted even though he didn't even see anything. Я начал успокаивать, говорю, тут тут стоп, 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 ты же не знаешь, давай проверим. Понимаете, разные идут. Успокойся, успокойся. И там, там, там шок, там истерика, там почти человек просто отключался. And uh, he was uh, in deep shock. He was turning off as a body and I started calming him down. I was like, "Whoa, whoa, hold on. You don't even know what exactly happened. Just slow down." Не видя ничего. Not even seeing it. Не зная, правда ли это? He didn't even know if it was truth or not. Может, это вообще месячник тебе пришел? Maybe it was a wrong address. Maybe somebody else texted you by mistake. Кто-то понимает, о чем? Вот так работает наша жизнь, дорогие мои. Just like that our lives work. Смотри. Спортсмен может сгореть до того, как он выйдет в ринг. An athlete can burn out before he goes on the ring to fight. почему я это знаю? You know how I know it? Потому что я знаю, что такое готовиться к соревнованиям. Because I know what it means to be prepared for the competition. And a day before the competition to burn out completely and not even be able, being able to sleep. And the, I come, I prepare myself, but I fail to prepare myself for the competition. I come to the, uh, to the ring and I'm dead. I'm nothing. And all trainers, including the trainer of Pastor Alex, my too, he said, if you can't go through the barrier of exhaustion, And all the coaches are telling to athletes, if you cannot step over and defeat that, uh, that uh, experience of burning out before the competition, the professional sports is not for you. And I saw many of my friends that uh, were in good shape, but they left sports because they said, I cannot go through this experience of burning out again before Знаете, the competition. You know what it means to uh, burn out? Это увидеть своего партнера. It's to see your opponent. Знать, с кем ты будешь бороться завтра. It's to know who you're going to be wrestling tomorrow. И проработать все варианты поражения тебя внутри тебя. And to work through all the options of defeat inside of yourself. И пока ты выйдешь, over, ты не хотел есть, ты не спал, ты сгорел. Это называется фактор сгорания. You were so under stress that you didn't eat, you didn't sleep, you were so worried about this, so you burnt out. Сколько мы с вами принимали решение, любить или ненавидеть, на почве сплетен? How many times have we made a decision to love or hate based on gossips? Кто-то сказал что-то, он о тебе говорит, а он даже тебя не помнит. And some people tell you, oh, this guy is talking trash about you, and you, he doesn't even remember you. Что ты начинаешь делать? Или что мы делаем? Мы люди одинаковые. When мы he... начинаем внутри уничтожать, придумывать всякие пакости, а он пусть на себя посмотрит. And when we hear that somebody spreads rumors or gossips about us without even verifying it, we start thinking in a negative way towards that person and we start plotting against them. Он в этот день даже не знал, кто ты, где ты и вообще что ты. Listen, and this guy doesn't even know who you are. Он же забыл о тебе. He met you once and forgot about you. А у тебя уже целая картина, как ему показ сделать. And you already have a plot in your mind based on the false rumors of gossips that how to revenge. Итак, вспомни, что Бог сказал тебе. Remember what God told you. Кто из вас имеет хотя бы частичный образ того, куда Бог вас ведет? Поднимите руку. Do you have at least Честно, partial image of честно. where God leads you? Большинство. Most of you. Большинство людей имеют хотя бы частичный или полный образ, дорогие. Вот это становится сейчас приоритетом номер один. Most of you have at least partial image where God leads you. This is the first priority right now. Ты должен обязательно увидеть то, кем ты еще не являешься. You for sure. You for sure must see who you are not yet, but who God sees you at. This is the secret. До тех пор, пока ты видишь это, ты будешь это. Because when you, since uh, while you see in the reality who you think you are, this is what you're gonna stay. Вот это функция Творца. Ты понял, о чем я говорю сейчас? 
Вот это то, что я вначале тебе сказал. Я раскрою тебе секрет Творца. Вот секрет Творца. Библия говорит, словами мы можем создать и разрушить. Библия says with our words we can create or destroy. Кто-то понимает, о чем you know I mean? Кусок информации. Вот почему я еще раз говорю, я не даю ничему. Теперь ты можешь понять немножко больше, почему я не даю никому и ничему проезжаться по мне. Now you may understand a little more why I don't let anything or anyone to influence me and my mind. Я принял до конца своей жизни решение и советую сделать это тебе. And I made a decision for the rest of my life, and I advise you to do the same. Иметь только мое мнение, основанное на личной информации насчет кого-то или чего-то. To have only your personal opinion about everything based on the truth and information. Потому что большинство, что я что я слышу от других, это ложь или прикрученная правда. Because most of the stuff that I hear from others is either lies or recycled, so to speak, truth. Знаете, я консультирую пары в центре. And I consult the couples before they get которые married. только готовы жениться, знаете, быть вместе. Ready to get и также мы консультируем со Светланой парой, которые вот при разводе вот хотят разойтись. Мы им всегда говорим. Вас двое. Listen, you're, you're together, both но, of you. но правды три. But there are three truths. Знаете об этом? Did you know that? Правда его. His truth. Правда ее. Her truth. И правда. And the God's truth. Все здесь? Are you here? Вы знаете, будучи пастором много лет, выслушивая ее, я за нее. And every time I hear the couple, I hear to the woman's story, I'm for her. Он лох. He is a loser. Чмошник. He's nothing. Иди сюда, влеп, влеп на тебя. Man, come here. I'm gonna hit you for what you did to her. Потом я успокаиваюсь, говорю, давай теперь я тебя выслушаю. Then I calm down and start listening to the man. Говорю, что она дает, а? And I start thinking. What a woman! И потом я понял, так, стоп, спустись. And Собираю like, вдвоем и говорю, а теперь правду, господа. And uh, after listening to both of them individually, I'm like, okay, calm down, calm и down. И я and понял, что не together. то, что он сказал, полная правда. And I tell him, listen, tell me the truth. Потому что он может сказать тебе всю правду. Все, что он не сказал, он не договорил пару элементов. And I realized that uh, both of them are hiding some other things while, while pushing their own agenda. Она приходит, говорит, он мне в дыню дал. And she comes uh, to me and says, she, he hit me. Вот синяк. Here's the bruise. И упустила маленькую, такую, знаете, маленькую информацию, что она три дня его доставала. But she missed the little information and for three days straight she was nagging and nagging. Алкаш! Чмошник! You are a loser. Ты не мужик! You are not a man. И он три дня терпел, он терпел, он терпел, it for three days. И потом, на! <laughs> And after three days he hit her. Она три дня упустила, оставила только, где он меня ударил. And she forgot those three days and just said, he hit me. Знаете, такой, послушал ее, такой, глянь, какой у тебя в доме монстр живет. And if you just listen to the woman, it's like, woman, you have a monster living with you. И говорю, слушай, ты достала его за три дня. And I'm like... Listening to the truth, and like, listen, woman, you uh, pissed him off in three days. Ты, наверное, Бога разозлил за день. But listen, you probably got God angry <laughs> in, in a day with your character. У тебя не мужик, у тебя золото. You, it's not a monster, it's not a man, it's gold for you. Припудри свой фонарь и скажи спасибо. Just cover your bruise and say, God, thank you. Скажи, Бог, спасибо тебе, что у меня терпеливый. Thank you, God, for my patient husband. Он меня три дня терпел. He, he was patient with me for three days. Вы понимаете? You know what I'm talking about? Опять я что-то в эту тему иду. Why do I go to this topic again? <laughs> Наверное, кому-то надо. <laughs> Probably somebody of you needed. Amen. Но это все идет в тему. But it's all about the same thing. Все на почве неправильной информации. Amen. All based on the wrong information. И вы знаете, я решил, потому что я понял секрет образов, и, и, и я так скажу, и моего мышления. Всякий раз, когда подходит ко мне человек, он рисует образ, которого нет. Всегда, and, хотя бы приукрашивая чуть-чуть. Ну, представь, заходит сейчас uh, какой-то мужчина, да, вот в церковь. Imagine a man comes into church. И он посидел, в конце служения ты к нему подходишь. And he uh, goes through the uh, service, and you, at the end you come to him. И ты ему говоришь, слушай, как дела? And you ask him, hey, how are you doing? Он говорит, плохо. And he's like, bad. Я говорю, хорошо, расскажи. And like, okay, tell me something. Он говорит, когда я зашел. 
He's like, well, when I Мне понравилась in, грудь вот той женщины. I like the breast of that woman. Мне нравились вот ноги вот той женщины. I like the legs of that woman. Uh, я, ты, ты, ты мне надоел. And you are boring as a preacher. И, и я, и, я, я полчаса не слышал тебя, потому что смотрел на грудь. I couldn't hear you for half an hour because I was looking at that woman. Представляете, да? Ну, это же правда. Представь, тебе кто-то вывалит вот этот пакет сейчас. Can you imagine somebody tells you this truth? Ты ему скажешь, слушай, у тебя действительно дела плохие. And then you listen to this like, dude, for real, your stuff is bad. <laughs> ну кто, никто из нас с вами правду не рассказывает. So mostly people don't say the truth, right? Mm, хорошо. Like, okay, <laughs> when you ask, in reality, when you ask the person like that, you'll say, oh, things are good. Life is good. Очень аккуратным. So be very careful. Что тебе говорят? About what people tell you. Я еще расскажу. Again, я принял до конца своей жизни решение. I made a decision for the rest of my life. Принимать только собственные решения. To make only my own decisions and choices. Основанное на лично моем решении это решить. Based on my personal decision to decide like that. Amen. Все остальное моментально под вопрос. Everything else is questionable right Если away. ты начнешь так жить, тебя не смогут обмануть, кинуть, насплетничать, сказать, она сказала то, он сказал то, они вообще... Ты скажешь, стоп! If you Набираешь start... телефон и говоришь, разговор был? Не. Не, был. О чем вы говорили? Говорили насчет печенья и чая. And if, if вы live... ничего обо мне не говорили? То о чем мы о тебе говорить вообще будем? А, окей. Okay. And if you start living like that by your decision, then if you hear some gossips or rumors, you call that person directly and say, hey, what are you talking about? And they will be put on a spot and give in. And my wife knows I'm choleric. And I call right away if I hear something. And she's like, tries to hold me down and say, hey, hold on a second, don't call. And I'm like, no, I'm, I want to know the stuff that they're telling, why they're saying that. Я набираю телефон того человека, ну, с церкви кого-то или там где разговор. Я говорю, разговор был. So I call that person that spreads the rumors, like, hey, what are you talking about? Говорит, нет, ничего не было. Did you say that? And the guy is like, uh, no, no, I didn't say that. Я весь день ходил раздраженный на него. And I, before I called, was irritated at the guy for a whole day. Вы знаете секрет? Если ты начнешь звонить сразу тем, на кого нам наговорили, вы убедитесь, что это абсолютная неправда. And if you hear some rumors about people and call those people that you hear rumors about directly and ask them if it's true or not, you will see that uh, those rumors are mostly false. Or maybe they gave you just a piece of information. So have wisdom for that. Я точно знаю, know for sure, что до того, как я вошел в мое призвание, God, в этом времени, moment, я уже present, давно в нем жил и двигался вне времени через мой дух. И когда я вошел в мой образ физически, so it, это для меня было абсолютно комфортно и нормально. It was totally comfortable and normal for me. Меня не испугал мой образ того, что я сейчас делаю. And I was not afraid and uh, scared by the image of what I'm doing right now. Я с этим образом согласился уже в моем мышлении и сознании. I, I agreed to that image in my mind a long time ago. Поэтому гордость не может подойти. Ты уже давно разобрался с ней еще в виртуальном мире. That's how I dealt with the pride in the virtual world. Там уже проработал варианты. There, you already worked through those uh, options. Там уже сказал Бог, смири мое сердце. There, you already told that God humble my heart. Не дай мне ничего того, что сможет сбить меня и разрушить меня. Don't uh, let anything in my life that can destroy me and break me down. Вот почему сатане очень важно. That's why it's so important for the Satan. Захватить твой творческий процессор. To take over your creative processor. Потому что как только, вы знаете, что у большинства ему удалось захватить творческий процессор. You know that most people under satanic influence. Люди говорят, сатана попутал. And uh, people uh, saying, oh, it was demonic influence over me. Нет, ты просто согласился с его вариантом жизни для тебя. No, it wasn't that demons that influenced you that bad. You just agreed with their option for your life in the future. И ровно так ты сделал из дьявольской невидимой лжи свою реальность. And just like that, like in the positive, on the contrary, you took the demonic lies for your life and made it reality for you. Ты здесь? Понимаешь, You're here. Смотри. Он захватывает твой процессор творчества. 
and Сознание. Demons demons try to take over your creative processor of your mind. Устанавливают свои твердыни и образы. They set the strongholds and images. Затем на этих образах он строит картины твоего саморазрушения. Then based on those images, they build the pictures and images of your self-destruction. И хочешь ты того или нет, если ты проиграл битву в своём сознании, and whether you like it or not, if you lost the battle of your mind, ты проиграл битву в своей реальности. You lost the battle of your reality. Потому что сознание это чертёж твоей реальности. Because your mind is the blueprint for your reality. Я никого не пускаю. I don't let anyone in. Только Иисус может владеть этим инструментом. Only Jesus can take control of it. Никакой человек. Not not a single man. Никакая никакая ситуация. No situation. Я никому не позволяю войти сюда, иначе через меня что-то творить, чего я не имел в виду. Nobody else can uh, I let no one else in otherwise that will come in and start creating the reality. Если ты относишься неосторожно к своему инструменту творения, if you're careless about your instrument of creation, начиная твои тёщи, заканчивая твоими детьми, они будут творить через тебя то, что они хотят. From your mother-in-law to your kids, they will start creating through you something you don't even know. Они будут вкладывать в тебя информацию, которую ты не проверивший, будешь двигаться по ней. If they put information in you and you don't check it and agree with it, you will move according to it. И в конце концов ты превратишься в что, что ты не хотел. And as a result, you'll turn into something you didn't want. Итак, ты всегда будешь двигаться в то, что ты видишь. So you will always move into something that you see. Вопрос заключается вот в чём: что ты видишь? The question is this: what do you see in your mind? Если ты, если вот, например, люди страдают только алкогольной зависимостью. Some people uh, suffer from the addiction to alcohol. Наркотики, знаете, да? Drug addictions. Это по везде, постоянно. Вы знаете, что это могут быть вообще не бесы? Do you know that they may not necessarily be demons? И не проклятие. Not even curses. Вы знаете, я заморился изгонять бесов, которых нет. I'm tired of casting demons that are not there. Выходи! Demons go out. Да не вроде никого. And they're like, well, it doesn't look like there's anything there. Прикинь, я верю, что в нём бесы. And I believe that demons in him. Он верит, что в нём бесы. He believes demons are in him. А бесов нет. The demons are not there. Я говорю, выйди, дьявол. А, я говорю, что ты орёшь? Я дьяволу говорю. And I'm like, devil, get out of him. And he's like, ah! And like, why are you screaming? I'm talking to demons, not you. Рот закрой. Я знаю, что это ты. Shut up! I know it's you screaming, not demons. Это достаточно изгнал бесов в своей жизни, чтобы на тебе бездей человек. I've I've n- I've done it many times in my life to know where the, there's demons screaming or where's the man screaming. Он прижимает плечами и говорит, ну ничего не кричит больше. And I'm, he's like, uh, well, nothing else screams from inside of me. Я думал, я буду. I'm like, since nothing else screams, I gotta scream myself, right? <laughs> Вы знаете, я думал, Господь, ну что это? And I'm like, God, what is it? Бесов нет. Demons are not there. Он алкоголик. And he's an alcoholic. <laughs> И потом Бог начал вести меня к образам. And then God started leading me to the images. Дорогие мои, я потом был шокирован, что когда я дал некоторые параметры или вот это вот преподал ему некоторые уроки. And when I talked to this man that was suffering from that addiction. Человек без изгнания бесов, без молитв, без постов освободился полностью от алкогольной зависимости. I told him about the images and all this topic, and he, without even prayer of deliverance Только or fasts or prayers, he got set free right away. Абсолютно из-за истины, которая вошла в него. Just because of the truth that entered. Познайте истину, и истина вас свободной сделает. Bible says you will learn the truth, and truth will set you free. А что есть истина? What is the truth? Ты не алкоголик, ты сын Бога. You are not an alcoholic, you are a son of God. И когда он начал это верить, его организм начал противостоять алкоголю. And when he started believing it, his whole body and mind and soul started resisting this alcohol. Он говорит, меня только один запах алкоголя раздражает. He, and after time he said I am irritated at the very smell of alcohol. Информация о том, что он сын, отвергает даже на молекулярном уровне алкоголь. And the information that he is a son of God rejects alcohol even on a molecular level. Он говорит, когда я понял, что я сын и поверил в это. When I believed that I was a son of God, he said. Я перерисовал картину. I redrew, uh, redrew the picture in my mind. Потому что говорит, я всю жизнь себя видел стаканом с друзьями и закуской. Это говорит был мой образ. Because my image in my mind used to be that I was always with the bottle, always with friends drinking. Он мне говорит, говорит, я не верил, что я могу даже неделю протянуть. And he said, I didn't believe that I could be alcohol free for a week even. Кто понимает, о чем я говорю? You know what I'm talking about? Это всего лишь образ внутри него. It's the image inside of him. Не бесы. Not demons. Не проклятие. Not curses. Не наследственные какие-то вещи. Not generational curses. Это его понимание себя. 
It was his understanding and image of himself. Помните, что Давид говорил? Remember what David said? Душа, че унываешь, а? So why are you so down? А ну поднялась. Get up. Руки поднял. Raise your hands. И Бога славить. Start, Понятно. Start praising God. You got it? Кто-то понимает, о чем я? He was talking to his own soul. Давид не позволил другому образу проникнуть в него. David never allowed the false image to be in him. Он сказал, но, 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 никакой депрессии. Славить Бога, я сказал. He's like, soul, no way, no depression. Get up and praise God. Amen. Люди не понимают этого момента, говорят, выбрось бутылку. And people not understanding is like, condemn others and like, throw away the bottle. Выбрось сигарету. Throw away the cigarettes. Выбрось косяк. Throw away the weed. Он выбросил, и завтра they, опять купил. They, they, they throw it away, and tomorrow they buy a new one. Потому что ты сражаешься с его действием, а нужно сражаться с его образом. Because you fight with his action, but instead you need to fight with his image. Мне не надо, я говорю, можешь прямо при мне курить, я буду работать прямо сейчас с тобой здесь. And I don't do that. I usually tell him, listen, if you want to smoke, smoke, but I'm going to work with your mind right now. Я ему смотрю и говорю, ты... Я говорю, ты настолько великий, ты настолько прекрасный сын Бога, это отвращение, говорю, для тебя же. Бог тебя любит и с дымом в ушах. Listen, God loves you, and I tell him, listen, God loves you even with the smoke in your ears, but listen, you are a child of God, and that is disgusting what you do. И я начинаю говорить, ты любим, ты принят, ты, ты самый прекрасный. Знаете, you are что beloved, начинаю... you are the most accepted. И знаете, что начинаю делать? начинает опускать голову и плакать. Мужик. And the man, such a macho, he starts lowering his head down and starts crying. Знаете, что я сделал? Я you... добрался туда, куда никто не залазил. Все залазят и говорят, выбрось, вонючка, иди отсюда. And I, you know what I did? I got into the level that nobody else reached yet. I, instead, all the, everyone else is just saying, hey, throw the bottle away. Никто не мог, не мог принять его ни как алкоголика или курягу, а как сына Бога. Nobody could accept him not as an alcoholic or a smoker, but as a son of God. А ты его прими, вот так вонючим из перегара, мы скажи, это не ты. And you, if you uh, work with people like that, just accept these people and tell them you are not like that. Это образ, вот образ дьявола для тебя, образ Бога для тебя, сын. And it's it's just demonic image in you that works, and the image from God for you is a son. Доказывай, кто помнит притчу о блудном сыне? You remember the uh, proverb about prodigal son. Скажите мне, что сработало около свиного корыта? Tell me what happened in that uh, pig's uh, barn where uh, the son came to his mind. Образ, который папа в него вложил. It was the image that his father in the past Он приходит в себя и говорит: "Я не понял". Right by the pigs, he comes to senses and says, "I don't get it". Скажите мне, кто за него молился, постился и бесов изгонял? Tell me who prayed for this guy, who cast the demons out? Знаете, что он сделал? You know он вспомнил. He remembered что даже рабы имеют лучший образ, чем я. That even slaves in his father's house have better life than he does. И он вспоминает, что он сын. And he remembers the image of a son. В нем включается образ и гордость сына. Something turns on in him the image of a son and pride of a son. Он свергает эту свиную блевотину с себя. And he uh, takes off this uh, pig's life from him. И он направляется к отцу. And he starts directing himself to Что the father. Сработало? What worked in him? Образ, отец в него вложил. It was the image that his father in past ты planted хочешь, in him. Ты хочешь, чтобы вокруг тебя воскресло общество, воскресли дети, воскресли друзья. Говори им, кто они в Боге. Do you want your friends to be resurrected in God? Do you want your kids to, to, to live a real life? Tell them who they are in God. они не делали, придет он пьяный, накуренный, приползет, принесут его. Говори ему, это не ты, ты сын Бога, ты лучше, чем это. Он любит тебя, я люблю тебя. Whatever happens to your uh, son, for example, if he comes drunk or uh, high or whatever happens, just tell him the truth, tell him the image of God, who they are. И я понял секрет. Я сражаюсь с образами, а не с действиями. And I realize that I am, as a secret, I am uh, fighting with the images, not with the actions. Кто-то понимает, о чем я говорю? You know what I mean? Ты берешь для себя сегодня что-то? Are you taking anything for yourself? Поверь, я оставил эту вот вкусную конфетку для, на, на окончании. This is the candy that Чтобы I left for the end. Чтобы ты когда уехал, все, ты видишь за машина, я сын. So what, that when you leave the conference, you drive and you think clearly inside of your Начинай mind, себе I am говорить. a son of God. Начинай, даже когда ты там к стакану потянешься, все равно выпил стакан, говорит, это не мое. 
even if the bad old habits try to lure you back in, even if you fall, you just say, this is not mine, I'm Около a son of God. Около свиного корыта продолжай говорить, я сын, я сын, я встану, я вернусь. Even if you are living a pig's life, then I uh, still stand up and say, I'm a son, I'll come back. Не давай никому вытирать об тебя ноги, и сам об себя не вытирай ноги. Don't let anybody wipe feet on you, and don't do it yourself. Многие заблуждаются, думая, что после пророчества тебе нужно действовать. Many people mistaken that after the prophecy was spoken over them, they need to act and do something. Вы заметили, после пророчества не младенцы, христиане, начинают действовать. Have you noticed that uh, the immature Christians, after they hear prophecies about them, they start doing something? Что случается с теми, которые начинают действовать сразу после пророчества? Объясните мне. And you know what happens to them? Разочарование, провалы, проблемы и крах. They get disappointed, they get broken, and completely destroyed. Знаете почему? You know why? Потому что они начали делать что-то, что не занесено в процесс творения. You know why? Because they started doing something that is not settled in their minds as Когда the image. Бог дает пророчество, это всего лишь программа для загрузки. Ничего делать не надо. Принял картину и говори, пока она не станет частью тебя. When God gives you the prophecy in your life, do not start automatically acting because you need to, to take it as a program. Start downloading that image and don't do anything until the point when that program becomes a solid image in your mind. И потом, хочешь ты или нет, ты это начнешь делать. And whether you want it or not, once it's a full solid image in your mind, you will start doing it automatically. Потому что это будет течь уже из тебя, а не из приказания пророка. Because it will come not from the order of the prophet, but it will start coming out from the inside of you. Поэтому умоляю вас, если не хочешь разочароваться, не дергайся после пророчества, умоляю тебя. That's why if you don't want to get disappointed and broken after the prophecy or images are shown to you, don't start doing something right away. Я езжу по всему миру. I travel all over the world. И я вижу массу разочарованных христиан после пророчеств. And I see a lot of disappointed Christians after they receive prophecies. По одной причине, потому что они не поняли цель пророчества, для чего оно. For one reason, because they didn't understand the reason for the prophecy. Пророчество дано не для мгновенного действия. Prophecy is given not for immediate action, а для того, чтобы увидеть, принять и поверить. But for you to see, receive and believe in it. И потом ты в ты в это втечешь натурально. And then you will flow into it naturally. Amen. Иосиф двигался к своему призванию, черпая силу из образов, которые Бог открывал ему через сны. Joseph was moving into his calling through the power that he was drawing from images he, the God showed him in the dreams. Вы знаете, что Иосиф уже жил когда еще абсолютно не был в своем призвании, он уже братьев расставлял вокруг и говорил, я видел. Did you know that Joseph, before he even lived in his calling as the ruler of the, of the world, he already lined the brothers up and said, hey guys, I saw. Я видел, мой сноп стоит. And I saw, my, I was standing. И одиннадцать снопов поклонились. And eleven of you were bowing down to me. Почему-то он Назвал себя стоящим снопом. Можно же по-другому истолковать. For some reason he called himself as a standing uh, bundle of wheat. <laughs> Знаете, почему он это сказал? Потому что он уже верил в образ, который Бог ему дал. Он не сказал, я видел посреди стоящий столб, и мы поклонились ему. <laughs> and he already knew and believed in the image that God already showed him. He didn't say, oh, I saw that picture and there was somebody standing in the middle and we all bowed down to him. Интересно, что братья настолько верили в то, что он верил, что они его убить хотели. And the brothers also believed in the dreams of Joseph so bad that they wanted to kill him. Можете представить? Братья вокруг него настолько верили, что он особый. Говорят, убьем этого сновидца! And the brothers believed in the dreams of Joseph so much that they really wanted to kill him. Он достал всех нас, маматью, пах, пахана, всех достал. He uh, irritated and got angry everybody in the family. Второй сон, помните? Remember the second dream? Говорит, я вижу. Joseph's like, I saw. Там и солнце, и луна уже, помните, там во второй сон приплыли. It was not just the 11 stars, but there was also a sun and a moon. И уже и звезды, и луна, и все поклонились. Everybody bowed down and worshipped Joseph. И он сказал бате, на всякий случай, мне. And just in case they didn't get it, it's like, uh, it was actually me that you guys all worshipped. И отец говорит, что это я не пою, это имя я, и мама тебе поклонится тоже? And the father's like, are you serious, dude? You think I'm gonna worship you and your mother will too? 
Он говорит, ну я не знаю, сон такой был. Вы чувствуете, как обыкновенный парень настолько поверил в судьбу от Бога? Что хотел он или нет, его судьба привела его к трону и к поклонению всего родства Иосифу. Бог показал мне мой образ. God showed me my image. И теперь я постепенно преображаюсь в то, что вижу. And step by step, I и turn я into what I see. И никого не допущу прикоснуться к тому образу, который Бог показал мне много лет назад. And I won't let anyone to touch that image that God showed me many years ago. Умоляю тебя, не дай никому наложить число на оригинальный камень. I'm telling you, do not let anybody chisel that original natural stone. Если Богу не нравится моя нервозность, Он позаботится об этом, не ты. If God doesn't like my nervousness, then He will take care of it, not you. Скажи с любовью, не нервничай. Не вам меня исправлять. If you, people try to uh, cure you from something, just tell me, hey, listen, But... it's not your business to heal me. И если хорошо поковыряться, то и в тебе, наверное, кучу вещей исправлять надо, учитель. Так, где мы? So where are we? Мы нормально, все? Еще окей? Okay? Окей, okay, у меня еще есть пару моментов. Долго не задержим. Никто не задавал вопрос. Have you ever asked the question? Почему Иисусу нужен был Гефсиманский сад? Why did Jesus need Gethsemane? Я, вообще, я опять же говорил, я как учитель люблю ковыряться. As a, a teacher, I like to dig into the deeper into Мне facts. нравится ковыряться во всем, в том, что даже люди не обращают внимания. I like to dissect and understand things that people don't even care about. И я не мог понять, зачем царю царей и Иисусу Христу нужно было перед тем, как его, что нельзя было просто взять и распять. And I didn't understand why would Jesus need that night in the garden before he was crucified. Пол всю ночь. For whole night. Знаете почему? You know why? Ему нужно было войти в образ Спасителя мира. He needed to get into the image of the Savior of the world. Знаете почему Бог не позволил никому помогать ему? Why, uh, why do you think God never let anybody help Jesus in the garden? Он будил учеников три раза. Jesus was trying to uh, wake the disciples that were sleeping up three times. Говорит, мужики, вы чё? And Jesus would come to them like, dudes, what are you doing? Ну хотя бы час со мной можете, ну поддержите, ну тяжело. Could you be, uh, could you stay up with me for at least an hour? I'm like suffering deeply inside. Okay, Jesus, be blessed. And the disciples like, yeah, Jesus, no problem. Знаете почему? You know why? Его укреплял ангел. The angels, uh, angel was uh, ministering to him and giving him strength. Теперь вы понимаете секрет, почему у него начала течь кровь? Do you understand now why he was uh, bleeding as he was sweating? Потому что Иисус умер не не на Голгофе. Because Jesus in his mind died not on the Calvary cross. Он умер в своём сознании в Гефсиманском саду. He died in his mind in the garden before the А всё, что произошло на кресте, это просто последствия, где его мышление уже было вчера. And everything that happened on the cross is the aftermath or the result of his thinking the night before. Ты берёшь что-то для себя? You taking anything for yourself? Я вам честно говорю, начнёшь ковыряться, Бог начнёт тебе отвечать. You start digging deeper. Ковыряйся во всё. And God's going to answer your questions. I'm telling you dig deeper. Бог начнёт тебе говорить такие вещи, которые wow. And God's going to start telling you things that you will be shocked Вот from. почему Потому, потому что не, Иисус был готов, да, был готов, но Бог, Он должен был на кресте, Он не должен был на кресте, там, знаете, в обморок, Он должен был стоять и уже готовы быть в своем образе. Кто-то понимает? Was Jesus uh, not strong enough? He was strong enough, but he needed that uh, solid image in his mind. So when he was crucified, he wouldn't faint or lose or anything. Он там кричал, он там кровоточил, он там плакал, он там просил, чтобы миновала чаша его. It was the garden where Jesus was screaming and sweating and uh, dying, and he was begging God for to to take uh, to not let him um, go through this. Было бы совсем плохо, если бы Иисус просил на кресте доминуй чаша меня. It was pre- it would be pretty bad if it was on the cross when Jesus was asking for the cup of God to pass by him. Amen. Вот почему нам с вами перед входом нужен образ. И Иисус должен быть, он должен он встретиться с отцом, получил миссию, и отец ему сказал: "Сын, завтра". 
That's why before we do anything, we need the image, solid image from God, just like Jesus received that image from the Father, and the Father said, Son, tomorrow. Иисусу нужна была вся ночь, чтобы войти в роль того, кто сейчас умрет за весь мир. And Jesus needed the whole night to get into that image of the one that will die for the whole world. То же самое происходит с теми, Same thing happens кто живет во тьме. To people that live in the darkness. Один раз слушал интервью одного сериального убийцы перед, перед смертной казнью. I remember once I uh, heard the interview with the serial killer before he was, uh, before he was um, uh, killed or executed. У него спрашивал, uh, ведущий спрашивал. And the host was asking him. Он говорит, как ты дошел до того, что ты столько много женщин изнасиловал и убил? And he asked him, how did you get to the point when you actually raped and killed so many women? Он говорит, и он, знаете, перед смертью человеку не, больше не надо обманывать. Кто-то понимает, да? And, uh, you know, right before death, people don't need to lie or anything. И этот убийца начал говорить из, изнутри. Правду. And the serial killer started to tell him the truth from the heart. И он говорит, перед тем, как, uh, он говорит, сразу не было убийства. And before then, he said, in the beginning, I didn't kill. Не было насилия. There was no rape or killing. Он говорит, сначала я высматривал жертву целую неделю. In the beginning, I was, uh, I was looking for my victim for like a week. Он говорит, я не мог накинуться на жертву, пока я не изучу всю ее жизнь, весь ее путь, где она спит, где она принимает душ, где раздевается. Он говорит, я должен этот образ впитать. And before, I, in the beginning, I had uh, to spend like a week to actually see what my future victim would do, where, what does she do, what her schedule is like, where she sleeps and everything. And in my mind, I had to go through the steps of the murder and rape in every detail. And when it was complete, peace inside of me. Он согласился, что сегодня ночью она умрёт. He would agree that tonight, this night I'm going to kill Он her. Говорит, только тогда я шёл и делал это. And he was saying that's the moment when I agreed to go and do it. Он говорит, я никогда не шёл не готовый. Otherwise I would never go unprepared. Каждая жертва должна быть полностью уже изнасилована и убита, он говорит, в моём сознании. Every victim had to be raped and killed in my mind in the image of it. И вы знаете, когда я послушал, я говорю, ничего себе, насколько всё сходится. And I listened to it as like, oh my my, everything is exactly the same. Дьявол берёт инструмент Бога и переворачивает его. Devil takes the uh, creative instrument of God in, in a human and turns вот, it over and perverts it. И берет инструмент твоего сознания. He takes people's minds и превращает тебя в монстра, насильника и убийцу. And turns them into monsters. Поэтому я ещё раз говорю, дорогая семья, so once again, будь очень аккуратен, что находится в твоём сознании. Be very сейчас. careful about what's in your mind. Кто или что пытаются вложить в твоё сознание? Who wants to put and what in your mind? Итак, дорогие, на Сауле висели погоны царя. Saul had the rank of a king. Но он был абсолютно боязливым парнем. But he was a, a very scared, uh, the man that was scared of everything. У Давида не было никаких погонов и ничего. And David had no ranks at all. Но он имел на себе помазание и образ царя. But he had an image and uh, on himself of a king. И раз царь израильский остановился на третьей стреле. And one king of Israel uh, that was hitting those uh, arrows in the ground, he stopped after three hits. Хотя образ Бога для него был победа до конца. Even though the image of God for him was to defeat all the enemies. Как бы Иуда не старался быть частью команды Иисуса. As much as Judas wanted to be a part of Jesus' team. Его образ был предатель. His image was a traitor. Я хочу задать тебе последний вопрос перед тем, как я закончу. Let me ask you the last question. Кто ты в своем сознании? Who are you in your mind? Amen. Воздайте ему славу. Let's give God a round of applause. Давайте мы поднимемся. Let's stand on our feet. Пожалуйста, можно музыку клавиш? Я сейчас, я хочу, чтобы сейчас была тишина, и то, что ты получил, ты, оно должно сейчас впитаться на уровень духа. I want you to be quiet right now, and in this quietness, I want what you received to be saturating all your spirit. Дорогая семья. Я не могу объяснить вам, насколько важно то, что я сейчас вам сказал. Dear family, I have no way to explain how important it is what I saw, what вы, I told you. Вы даже не представляете, насколько это важно для вашего будущего имиджа uh, и будущего вообще будущего вашего вашей судьбы. 
You have no idea how important it is for your future and your destiny. Я благодарен Богу, что в определенный момент жизни. And I thank God that at certain point of life. Много лет назад он открыл мне это. Many years ago he revealed this to me. Именно благодаря этому откровению я там, где я есть, и я делаю то, что я делаю. And it is because of this revelation I'm, I am where I am and I'm doing what I'm doing. Люди могут мне давать советы. People uh, give me advices. Но они никогда не проникнут в мое сознание. But they will never go into my mind. Люди могут мне советовать, молиться за меня. People can pray for me and advise me something. Пророчествовать мне. Prophesy. Но никогда в сознание проникнет только то, что хочет Отец Небесный. But what's going to come into my mind is only what my heavenly father Моя жизнь будет строить только по чертежам Бога. My life is going to be built only according God's blueprints. Поэтому просто закрой глаза. So just close your eyes. И просто на секундочку вникни внутрь себя. And for a second just go inside of you. И просто скажи, отец, я прошу тебя, помоги мне перерисовать мой образ. And just ask, father, help me to redraw my image inside of me. Я не хочу делать то, что я делал. I don't want to do what I've been doing before. Также начни говорить ему, что ты хочешь делать. Just start telling him what you want to be, what you want to be like. Я хочу подняться. Just tell him, Father, I want to rise up. Я хочу увидеть себя не просто человеком. Я хочу увидеть себя сыном Бога, отчестную своего Бога. This as a son of God to the right hand of you. Я хочу увидеть себя победителем. I want to see myself victorious. Я хочу увидеть демонов, которые атаковали меня под моими ногами. I want to see those demons that were attacking me in my life under my feet and start seeing it right now. Просто сейчас начни это видеть в своём сознании. Start seeing it in your mind. Я победитель. I'm a, I'm a winner. Никто не поставит меня на колени. Nobody will make me kneel. Я стою на коленях только перед моим Богом. I kneel only in front of my God. Моя судьба решается только Богом. My destiny is solved only by God. Я иду только по образу Бога. I only go according to God's image. Я сотворён по образу Бога. I'm created according to God's image. И так сама моя жизнь я буду жить по его образу. And for the rest of my life I will live according to his image. Я благодарю тебя, любимый мой. I thank you my beloved. За это откровение. For this revelation. Я принимаю его. I receive it. И я прошу тебя, помоги мне двигаться. And I ask you please help me to move. По направлению к твоей мечте. Towards your dream. К твоему образу для меня. Towards your image for me. Во имя Иисуса Христа. In the name of Jesus. И все сказали. And everybody said. Amen. Воздаем ему славу, пастор Алекс, пожалуйста. Let's give him a round of glory. Андрей, спасибо большое тебе. Andrei, thank you very much. God bless. Спасибо тебе, что садись, пожалуйста. Что ты говоришь о самом главном? You're talking about the most important. Спасибо. Очень благодарю Бога за эти похожие вещи. And I thank God for the things that you've been saying. Поэтому люди запомните. So please remember. Самое большое чудо. The biggest miracle. Это правильное мышление. 